गुड मर्निंग स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सबा भलो आच तुम्हारा इटा निश्चय सबाई जान जो सारा विश्व तथा तो भारतवर्ष करोना भाइर अर्थात कोड नाइनटीन छड़िए पड़े हमारे पश्चिम बंगे प्रचुर हारे बृद्धि पा से ही पश्चिम बंग सरकार समस्त शिक्षा प्रतिष्ठान आगामी दस ही जून पर्त बंध रखार सिद्धान नहीं है तो एक जो शिक्षक हिसेब छात्र छात्री कथा बुझते तर असुविधे कथा बुझते ता कि समस्या आटुकु हमें बुझते पर तो तर असुविधे कथा माथाय रेखे एमक छात्र छात्री एन होम टीटरा बाड़ी पढ़ाते जो पर ता खूब असुविधे मध्य क्यों छात्र छ्रीरा बर्तमान आ हाँ छात्र छात्री अन्न्य सबजेक्ट इतिहास भूगोल बांगला एगुलो हाँ तो बाड़ी अल्प स्वल्प पढ़ाशनो करते क्योंकि फिजिकल सायस किंबा मैथमेटिक्स ये समस्त सबजेक्टगुलो क्यों ता एक शिक्षक छाड़ा तर करा सम्भव नये तो तर असुविधे कथा माथाय रेखे तर असुविधाटा के दूर करार्जन एक जो शिक्षक हिसेब तर पशे दाड़ान चेष्टा करब एवं तर कि टीटोरियल क्लस हमें नेब जाते बाड़ी बस बाड़ी थे पढ़ाशनाटा चालिए जो पे पढ़ाशनो करते कि अंक बाड़ी सल्व करते ही हमें टीटोरियल क्लसटा नेब तो टीवी देखते विभिन्न चैनलगूते नवम दशम एकादश द्वश श्रेणी लाइव क्लस हंतु नीचू क्लसगुलो अष्टम सप्तम ष्ठ यह समस्त क्लसगुल कथा क्यों भावेना यह समस्त स्टूडेंटर कथा क्योंकि क्यों भावेना ता खूब असुविधे मध्य आड़ाशनो करते तो तर कथा माथाय रेखे हमें यूटोरियल क्लसटा नेब जदि हमारे क्लस तुम्हारे भलो लागे तेल अवश्य तुम्हारा कमेंट कर लाइक करवर्ती क्लसगुलो नीते पर तो आज के क्लसटा नेब से ही देखते एक अष्टम श्रेणी एक गणित प्रभा बी आज अष्टम श्रेणी तो आज के अष्टम श्रेणी क्लस क्यों नेब परवर्ती क्लसगुलो नेब जमन सप्तम श्रेणी आर का बी सप्तम श्रेणी नेब तो तुम्हारा जदि पचंद है लाइक कर कमेंट कर क्लसगुलो क्योंकि नेब तो देखते एखे एक सिलेबास आ मध्य शिक्षा पर्षद के जो सिलेबास दिए देखते एप्रिल पर्त दे देखो एप्रिल पर्त त्रिभुज दूटी बाहू और तरह विपरीत को सम्पर्क यंत प्राय समस्त स्कूले हो गए स्टूडेंटरा कर स्टूडेंटर एखो ये बाकी आदर मध्य कि चैप्टार बी आवश्य हाँ कमेंट बक्से कमेंट कर चैप्टार्ट को क्लस करिए देव तो अवश्य से कमेंट करके तो पर्यत धरे सवार हो गए तो यंत बद दिए हमें पर चैप्टार अर्थात दस नम्बर चैप्टार जो आज तैराशिक से तैराशिक चैप्टार्ट आज के क्योंकि शुरू करब तो चले आसि तैराशी चैप्टार सूचीपत्र देखे नहीं तैराशी कत नम्बरे आखते तैराशी आठानब्बे पेज आज है तेल सबाई खुलबे आठानब्बे पेज खुलबे तो तैराशी एक खूब सोजा चैप्टार ठीक है तैराशी खूब एक तुम्हारा एर आगे ओकिक नियम कर देखते तैराशी हमें खुले आठानब्बे पेजे तो तुम्हारा ओकिक नियम कर सबाई एर आगे तुम्हारा सबा ओकिक नियम कर समानुपात करखने कई अंकगलो करू सामान्य अन्न पद्धति कर एक ही अंकगुलो के तैराशी के माध्यम करब खूब सहजे खूब सहजतम पद्धति तो तुम्हारा एकटू क्लसगुलो के फलो कर क्लसगुलो के खूब भलोक नोटिस कर देखे तुम्हारा अंकगलो खूब सहजे क्योंकि बुझते तो देखो हमें तैराशिक लिखे आज के शुरू करब तैराशिक कोषे देखी टेन पॉइंट वन एखे खुले देखो कोषे देखी टेन पॉइंट वन खुले सब देखते टेन पॉइंट वन पेज नम्बर तुम्हारा जी पेज देखो तेल एकश पेज तो शुरू करी आज के अंक दो फार्ष्ट अंक जो आके दागे तुम्हारा देखो ये दागे शुरू कर दागे शुरू करब तो फार्ष्ट अंक जो आखो आज हमारे बाबा तीन सौ नब्बे टाकाय पंद्रह किग्रा चाल कने तीन सौ नब्बे टाकाय बजार के पंद्रह किलो बाबा चाल कने 
যদি সতেরো কিগরা এই রকম চাল কিনতেন তবে কত টাকা খরচ পড়তো সেটা তৈরাশি দেখো এই অঙ্কগুলো তোমরা ওই কিক নিয়মের মাধ্যমে সেই ফাইভ থেকে করে এসছো কিন্তু আগে আমরা সেই সম্পর্ক আকারে আমরা সাজিয়ে নেব তো একদিকে আমরা লিখতে পারি আমাদের কি বার করতে বলেছে দেখো কত টাকা খরচ করেছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি খরচ এখানে আমরা লিখতে পারি দেখো খরচ এদিকটা লিখবো খরচ এ পায় লিখবো টাকা এককটা হলো টাকা আর এপারে আমরা লিখব কিন্তু চাল বা চালের পরিমাণ এপারে লিখব আমরা চালের পরিমাণ পরিমাণটা কত আছে না কি গ্রাতে দেওয়া আছে তো আমরা দেখো বইতে দেখো পরিষ্কার করে লেখা আছে তিনশো নব্বই টাকায় পনেরো কিগরা তো আমরা এখানে লিখি পনেরো কিগরা চাল পাওয়া যায় তিনশো নব্বই টাকায় হয়েছে তো আবার এখানে বলা আছে যদি এরকম সতেরো কিগরা চাল তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি সতেরো কিগরা চালে এখানে আমি কত লিখবো সে এক্স লিখবো তাহলে আমার কত টাকা তো আমি জানি না তো সেটা এক্স দিলাম তো এখানে তোমাদের সবার প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা কিন্তু সম্পর্ক নির্ণয় করা এই সম্পর্ক নির্ণয় করাটা খুবই ভাইটাল বিষয় এটার উপরই কিন্তু এখানে পুরো অঙ্কটা কিন্তু নির্ভর করে আছে তো আগে তোমাদের কি করতে হবে ভালো করে সম্পর্কটা নির্ণয় করতে হবে তো সম্পর্ক নির্ণয় সম্পর্ক দুটো হয় আমরা জানি সরল সম্পর্ক একটা ব্যস্ত সম্পর্ক তো আমি আজকের এই সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব না তোমাদের যদি কারুর অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি সম্পর্ক নিয়ে দরকার হলে আর একটা ক্লাস আমি টিউটোরিয়াল করিয়ে দেব তো এখন আমরা সরাসরি অঙ্কেতেই চলে যাই তো যেহেতু এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি পনেরো কিগরা চালের দাম তিনশো নব্বই টাকা তাহলে সতেরো কিগরা চালের দাম কি হবে নিশ্চয়ই বেশি টাকা হবে তাহলে দেখো এপারে সতেরো হলো পনেরোর থেকে বেশি হলো এপারেও দামটা বেশি হবে টাকাটা বেশি হবে তার মানে এটা নিশ্চয়ই সরল সম্পর্ক তো আমরা লিখে ফেলবো চালের পরিমাণ ও খরচের মধ্যে কি সম্পর্ক সরল সম্পর্ক এবার তোমাদের একটা কাজ করতে হবে তোমরা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এই সম্পর্ক হলো এরপরে সেই আমরা ওই কি নামে লিখতাম তারপরে যখন সমানুপাতেও করেছিলাম এটা বাই ওটা ওটা বাই ওই সমস্ত করতে হবে না একবারে সরাসরি আমরা উত্তর করব কিন্তু এই উত্তর করার জন্য তোমাদের আগে একটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা কি না এরকম একটা অ্যারো চিহ্ন তোমরা দিয়ে দেবে এটাই সবসময় নিচ থেকে উপর কারণ এখানে তো আমাদের এক্সের মান বার করতে বলেছে তাহলে এক্সের মানটাকে আগে লিখতে হবে সেই জন্য এটাকে সবসময় নিচ থেকে উপরে দেব এটা এই পারে এটা সবসময় এই রকম রাখবো নিচ থেকে উপরে দেব কিন্তু এপারে যদি দেখি যে সরল সম্পর্ক তাহলে সবসময় নিচ থেকে উপরে একটা অ্যারো চিহ্ন দেব আর যদি ব্যস্ত সম্পর্ক দেখি তাহলে অবশ্যই কি করব উপর থেকে এই উপর থেকে নিচের দিকে একটা সরল তীর চিহ্ন দেব এর মানেটা তীর চিহ্ন দেওয়ার মানেটা হলো প্রথম এই মানটা বসবে তারপরে এই মানটা বসবে এখানে ওই তীর চিহ্ন দেওয়ার মানেটা হলো এই মানটা বসবে আগে তারপরে এই মানটা মানে নিচ থেকে উপরের দিকে যাব সবাই বোঝা গেছে অঙ্কটা তো যদি আমি বললাম যদি সরল সম্পর্ক হয় সবসময় নিচ থেকে উপরের দিকে তীর চিহ্ন দেব আর যদি ব্যস্ত হয় তাহলে উপর থেকে নিচে তীর চিহ্ন দেব তাহলে এখানে লিখে ফেলবো তাহলে অঙ্করা করে ফেলবো অত এফ দিয়ে তাহলে এক্স বাই দেখো আগে এক্সের ওই বলেছি না তীর চিহ্ন দেওয়ার মানে হচ্ছে আগে এইটা লিখবো তারপরে এটা তাহলে এক্স বাই তিনশো নব্বই ইকুয়াল টু তাহলে এখানেও সেম তাহলে সতেরো বাই পনেরো হলো এবার অত এফ এক্স ইকুয়াল টু এটা দেখো ভাগে আছে আমরা সমাধানের নিয়মে জানি ভাগে থাকলে ওপারে গেলে কি হয় গুণ হয় তাহলে তিনশো নব্বই গুণ সতেরো বাই পনেরো এবার আমরা কাটাকুটি করি পাঁচে কাটি পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচে কাটলে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ মানে চার হচ্ছে চার মানে চল্লিশ পাঁচ আটে চল্লিশ আবার দেখো তিনে কাটো এটা তিনে কাটলে হবে তিনে কে তিন তিন দুয়ে ছয় আঠারো তিন ছয় আঠারো তাহলে পড়ে থাকলো কত না এক সমান ছাব্বিশ গুণ সতেরো তাহলে এখানে আমরা করে নিতে পারি ছাব্বিশের সঙ্গে সতেরো গুণ করে নি তাই তো তো তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ আমি গুণটা কিন্তু করে নিয়েছি এই গুণটা করে নিয়েছি সবাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ হলো কত তাহলে চারশো বিয়াল্লিশ টাকা হলো তাহলে এটা আমাদের উত্তর বেরিয়ে গেল তাহলে সতেরো কিগরা চালের দাম কত হলো চারশো টাকা হলো সবাই তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো 
এবার চলে আসি দু নম্বর দাগের অঙ্কটা দু নম্বর দাগে দেখো অঙ্ক যদি আমি পড়ি দেখো লেখা আছে ভেঙ্কট মামা কুড়ি মিটার ছিট কাপড় একই মাপে চারটি জামা তৈরি করবেন তাহলে কুড়ি মিটার ভেঙ্কট কাকার কাছে কুড়ি মিটার ছিট কাপড় আছে তিনি সেটা দিয়ে চারটি জামা তৈরি করবে এই রকম বারোটি জামা তৈরি করতে ভেঙ্কট মামার কত মিটার কাপড় কিনতে হবে তৈরি আসি তাহলে চারটি জামা তৈরি করতে তার কুড়ি মিটার কাপড় লাগে বারোটি জামা তৈরি করতে এটা আমরা ওই কিংডমে জানি কিন্তু এখানে ওই কিংডমে আমরা করব না তো একই রকম আমরা সাজিয়ে ফেলবো এখানে যে তোমাকে বের করতে বলেছে কি কত মিটার এরকম কত মিটার ছিট কাপড় কিন কিনে দিতে হবে তাহলে আমাকে কাপড় জানতে চেয়েছে তাহলে লিখব এদিকটায় লিখব কাপড়ের পরিমাণ পরিমাণ এপারে লিখব কি মিটার হয়েছে তো এপারে আমরা কি লিখে ফেলব না জামা জামার সংখ্যা ব্যাকেটে লিখব টি মানে এককটা আমরা লিখে ফেললাম তো এবার চলে আসি আমাকে বলেছে দেখো কুড়ি মিটার ছিট কাপড় আছে আমার কাছে তা দিয়ে কটা জামা তৈরি করি তা কুড়ি মিটার ছিট কাপড় তা দিয়ে আমরা চারটি জামা তৈরি করি এখানে আমাকে বলেছে কটা বারোটি জামা তৈরি করতে তাহলে এক্স হলো তো একই রকম এখানেও একই রকম দেখতে পাচ্ছি চারটি জামা তৈরি করতে যদি কুড়ি মিটার কাপড় লাগে বারোটি জামা তৈরি করতে বেশি কাপড় লাগবে তার মানে এটাও কি হবে সরল সম্পর্ক হবে তা লিখে ফেলব কি জামার সংখ্যা ও কাপড়ের মধ্যে সরল সম্পর্ক হয়েছে তাহলে একই রকম সরল সম্পর্ক হলে আমি কি বলেছি তাহলে যদি এটা সবসময় এই দিকটাই তীরচিহ্ন হবে আর যদি সরল সম্পর্ক হয় তাহলে বলেছি সবসময় নিচ থেকে উপরের দিকে হবে আর ব্যস্ত সম্পর্ক হলে উপর থেকে নিচের দিকে হবে তাহলে লিখে ফেলবো অতএব একই রকম এক্স বাই টোয়েন্টি সমান বারো বাই ফোর হয়েছে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু এটা তাহলে ভাগে আছে ওপারে গেলে গুণ মানে কুড়ি গুণ বারো বাই চার চার পাঁচে কুড়ি তাহলে বারো পাঁচে কত হচ্ছে বারো ইন্টু পাঁচ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ষাট তাহলে কত মিটার লাগবে ষাট মিটার কাপড় কিন্তু লাগবে তাহলে ষাট মিটার কিন্তু কাপড় কিন্তু লাগবে তাহলে অঙ্কটা বোঝা গেছে তো এরপরে আমরা চলে আসবো তিনের দাগের অঙ্কতে তিনের দাগে তো তিনের দাগেটা আমরা পড়ে ফেলি তিনের দাগে লেখা আছে দেখো বকুলতলা গ্রামে একটি পুকুর কাটতে তিরিশ জন লোকের পনেরো দিন সময় লেগেছে তাহলে তিরিশ জনকে পুকুর কাটতে লাগানো হয়েছে তারা পনেরো দিন সময় নিয়েছে যদি পঁচিশ জন লোক ওই পুকুর কাটত তাহলে কত দিনে কাজটি শেষ করতে আমরা সেটাকে আগে সাজিয়ে নিই তাহলে কত দিন দিন সংখ্যা বার করতে হবে তাই লিখব এদিকটা লিখব কি সময় দিন আর এদিকটা লিখব শ্রমিক বা লোক সংখ্যা যাই লিখতে পারো শ্রমিক শ্রমিক সংখ্যা লিখবে জন তাহলে প্রথমে আমি কত জনকে লাগিয়েছি না প্রথমে আমি তিরিশ জনকে লাগিয়েছি দেখো তিরিশ জনকে লাগিয়েছি আর এপারে আমি তাহলে কতদিন তারা সময় নেয় পনেরো দিন সময় নেয় এবার বলেছে আমাকে এখানে পঁচিশ জন লাগালে কত দিন সময় নেবে হয়েছে তাহলে আমাকে আগে কি করতে হবে এখানে একই রকম সম্পর্কটা বের করে ফেলতে হবে তাহলে লিখি শ্রমিক সংখ্যা ও সময়ের মধ্যে সরল সম্পর্ক তাহলে সরি সরল নয় ব্যস্ত সম্পর্ক হবে বলছি কেন ব্যস্ত সম্পর্ক হবে কেন সেটা বলে দিচ্ছি দেখো এখানে তিরিশ জন লোক তাদের একটা পুকুর কাটতে পনেরো দিন সময় লাগছে তাহলে আমি এবার তিরিশ জনের পরিবর্তে লাগিয়েছি কত পঁচিশ জনকে লাগিয়েছি তাহলে নিশ্চয়ই লোক কম লাগিয়েছি তাহলে লোক যদি কম লাগাই তাহলে কি হবে দিন বেশি লাগবে না কম লাগবে না অবশ্যই বেশি লাগবে কারণ লোক সংখ্যা কমাচ্ছি মানে দিন আমার কি হবে স্বাভাবিকভাবেই বেশি লাগবে পঁচিশ জন লোক লাগিয়েছি তার মানে আমাদের দিনটা বেশি লাগবে হ্যাঁ কিনা 
তাহলে দেখো এখানে লোক সংখ্যা কমে গেল কিন্তু এখানে দিন সংখ্যা বেড়ে গেল তাহলে একটা যেহেতু কমে গেল একটা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে এটা হবে ব্যস্ত সম্পর্ক তো আমি সেটা বলেছি এদিকটাই সবসময় আরো চিহ্ন উপরের দিকে আর এবার দেখো ব্যস্ত সম্পর্ক হলে আমি কি করতে বলেছি না ব্যস্ত সম্পর্ক হলে যদি সরল সম্পর্ক হয় নিচ থেকে উপরে দিতে আর ব্যস্ত সম্পর্ক হলে উপর থেকে নিচে দিতে তাহলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে অত তারপরে লিখবো কি অতএব এক্স বাই ফিফটিন ইকুয়াল টু দেখো আগে বলেছি তীর চিহ্নটা যে সব সময় তীর চিহ্ন এদিক থেকে উপর থেকে নিচ্ছে তার মানে আগে ইমানটা তারপরে ইমানটা তাহলে তিরিশ বাই পঁচিশ তাহলে এক সমান এটা দেখো পনেরো গুণে আছে এপারে যাবে ভাগে আছে এপারে যাবে গুণে পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবার দেখো পাঁচ ছয় তিরিশ তার মানে এক্স ইকুয়াল টু তিন গুণ ছয় মানে আঠারো দিন দেখো দিন তোমার বেড়ে গেল হ্যাঁ কি না দেখো আঠারো দিন তাহলে সময় লেগে যাবে তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছ আঠারো দিন সময় লাগবে এবার চলে আসি চারের দাগের অঙ্ক তাহলে চারের দাগেরটা পড়ি বলেছে কাকিমা ঘন্টায় চল্লিশ কিমি বেগে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ ঘন্টায় মামার বাড়ি পৌঁছে গেলেন তাহলে ঘন্টায় কত চল্লিশ কিমি বেগে বাইক হোক স্কুটি হোক কিছু চালিয়ে তিনি কোথায় পাঁচ ঘন্টায় তিনি মামা বাড়ি পৌঁছে গেলেন তিনি যদি ঘন্টায় পঞ্চাশ কিমি বেগে চালাতেন তাহলে মামার বাড়ি পৌঁছতে কত সময় লাগে তাহলে যেহেতু পঞ্চাশ কিমি চল্লিশ কিমি থেকে পঞ্চাশ কিমিতে পৌঁছে গেল তাহলে নিশ্চয়ই কম সময় লেগে যাবে স্পিড বাড়ালো স্পিড বাড়ালে আমরা জানি প্রত্যেকে জানি স্পিড বাড়ালে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে তাহলে আমরা অঙ্কটা সাজিয়ে ফেলি তাহলে আমাকে বের করতে বলেছে কত সময় লাগতো তাহলে সময় বার করব তাহলে সময় এবার লিখে ফেলি তাহলে সময় এপারে কি ঘন্টা দেওয়া আছে দেখো সময় এখানে কি দেওয়া আছে ঘন্টা এই দেখো ঘন্টা তাহলে এককটা ঘন্টা আর এপারে লিখব কি গতিবেগ এপারে কি লিখবো গতিবেগ 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 সবসময় কিসে হয় না কিমি পার ঘন্টা তাহলে বইতে বলেছে চল্লিশ কিমি বেগে মানে এক ঘন্টায় চল্লিশ কিমি তাহলে চল্লিশ কিমি বেগে গেলে তার সময় লাগে কত পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে এরপরে বলেছে এখানে পঞ্চাশ কিমি বেগে যে পঞ্চাশ কিমি বেগে গেছে তাহলে কত সময় লাগে তাহলে এখানে সম্পর্ক বের করতে হবে দেখো চল্লিশ কিমি বেগে গেছে পাঁচ ঘন্টা সময় নিয়েছে তাহলে আমি যদি পঞ্চাশ কিমি বেগে যাই তাহলে কম সময় নেবে না বেশি সময় না অবশ্যই কম সময় নেবে স্পিড বাড়িয়েছি মানে কম সময় দেখো এদিকে গতিবেগ বেড়ে গেল সময় কিন্তু কমে গেল মানে একটা বাড়লো একটা কমলো তার মানে এটা হবে ব্যস্ত সম্পর্ক তাহলে লিখবো গতিবেগ ও সময়ের মধ্যে ব্যস্ত সম্পর্ক হ্যালো এবার তাহলে চলে আসি অঙ্কতে না আগে আমরা কি করব তীর চিহ্ন এটা সবসময় বলেছি এরকম দেবো এটাও ব্যস্ত সম্পর্ক তার মানে উপর থেকে নিচের দিকে অতএব এক্স বাই ফাইভ সমান তাহলে চল্লিশ বাই পঞ্চাশ তাহলে এক্স সমান পাঁচ গুণ চল্লিশ বাই দেখো শূন্য শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ পাঁচ কেটে দিলাম তাহলে এক সমান কত হলো চার ঘন্টা দেখো সময় কমে গেল যেই গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছো তোমার সময় কিন্তু কমে গেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে অঙ্কগুলো তো এবার চলে আসবো আমরা পাঁচের দাগেরটা পাঁচ নম্বর অঙ্কটা চলে আসি বলেছে মঙ্গলপুর গ্রামে একটি আশ্রয় শিবিরে চার হাজার জন লোকের ন দিনের খাবার মজুদ ছিল ঠিক আছে একটা আশ্রয় শিবিরে চার হাজার জন লোক ছিল সেখানে ন দিনের খাবার মজুদ ছিল তিন দিন পরে এক হাজার জন লোক অন্য জায়গায় চলে গেলেন তারা চলে গেলে তিন দিন পর তারা খাওয়া দাওয়া করেছে তারপরে হাজার জন চলে গেছে যারা রয়ে গেলেন অবশিষ্ট খাবার তাদের কতদিন চলবে তুই রা সেখানে যাবে তাহলে যারা আছে মানে হাজার জন চলে গেলে তিন হাজার জন আছে তাদের আর কতদিন চলবে সেটা বার করতে হবে তাহলে কত দিন চলবে তাহলে এখানে আমরা লিখে ফেলব দিন সময় কি দিন আর এপারে লিখব কি লোক সংখ্যা তো আমার আমাকে বলে দিয়েছে দেখো চার হাজার জন লোক দেখো এখানে লেখা চার হাজার জন লোকে ন দিনের খাবার 
তাহলে চার হাজার জন লোকের ন দিনের খাবার মজুদ ছিল এই ন দিনের খাবার মজুদ ছিল তারপরে বলেছে দেখো তিন দিন পর আচ্ছা বলো তো তিন দিন পর মনে তিন দিন কি হয়েছে নিশ্চয়ই তারা খাবার খেয়েছে তাহলে অঙ্কের ক্ষেত্রে যেগুলো কিন্তু খাওয়া হয়ে যায় করা হয়ে যায় সেগুলো বাদ দিতে হয় অর্থাৎ তারা তিন দিন খেয়ে ফেলেছে সেই হিসেব তো আমরা ধরবো না তো সেই জন্য যেহেতু তিন দিন তারা খেয়ে ফেলেছে তাহলে কি করব তিন বাদ দিয়ে দেবো এখান থেকে বাদ দিলে কত পড়ে থাকে তাহলে ছয় পড়ে থাকবো তাহলে তিন দিন যেহেতু খেয়ে ফেলেছে তাহলে তিন দিন বাদ দিতে অঙ্কে কিন্তু ধরা হবে না তিন দিন খেয়ে নিয়েছে তাকে কি করে ধরবো ধরতে পারবো না তো বাকি থাকলো এখানে আমার কতজন ছিল কতজন না চার হাজার জন ছিল সেখান থেকে দেখো এক হাজার জন অন্যত্র চলে গেল তার মানে বিয়োগ এক হাজার তাহলে হলো কত তিন হাজার জন তাহলে এখানে হবে এক্স হয়েছে তাহলে এবার লিখব তাহলে দেখো চার হাজার জন লোকের ছ দিনের খাবার থাকে মজুদ আছে যদি তিন হাজার জন লোক খায় তাহলে নিশ্চয়ই দেখো লোক সংখ্যা কমলে খাবার বাড়বে তোমার বাড়িতে পাঁচজন ছেলে তো পাঁচজনের খাবার দশ দিন খেতে তো হঠাৎ করে দুজন হয়ে গেছে সেই খাবার অনেক দিন ধরে খেতে হবে তাহলে একই রকম এখানেও চার হাজার জন লোকের ছ দিন ছিল তিন হাজার জন লোকের কি হবে বেশি হবে নিশ্চয়ই খাবারটা তাহলে বেশি দিন চলবে তাদের এটা তাহলেও ব্যস্ত সম্পর্ক হবে তাহলে লোক সংখ্যা ও সময়ের মধ্যে ব্যস্ত সম্পর্ক হয়েছে তাহলে আমরা এখানে কি বলেছি সবসময় এখান থেকে এটা তীরচিহ্ন দেব আর এদিকটা যেহেতু ব্যস্ত সম্পর্ক তার মানে উপর থেকে নিচের দিকে দেব হলো তাহলে অতএব এক্স বাই ছয় সমান চার হাজার বাই তিন হাজার তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ছয় গুণ চার হাজার বাই তিন হাজার দেখো তিনটে শূন্য তিনটে শূন্য কেটে গেল তিন দুয়ে ছয় চার দুয়ে এক সমান আট কি হবে দিন তাহলে বাকি খাদ্য তাদের কতদিন চলবে আট দিন চলবে এরপর চলে আসবো আমরা ছয়ের দাগের অঙ্কটা দেখো ছয়ের দাগে তাহলে ছয়ের দাগেটা পড়ে ফেলি ছয়ের দাগেটা কি আছে না নাসিবপুর গ্রামের একটি খামারের বিয়াল্লিশ জন সদস্য চব্বিশ দিনে খাবারের সমস্ত জমি চাষ করতে পারে তাহলে বিয়াল্লিশ জন সদস্য মানে বিয়াল্লিশ জনকে শ্রমিক লাগানো হয়েছে তারা চব্বিশ দিনে সমস্ত খামারটা চাষ করতে পারে কিন্তু চাষের মরশুমে ছজন অসুস্থ হয়ে পড়লো স্বাভাবিক ব্যাপার অসুস্থ হতেই পারে তাহলে অসুস্থ হলো তাহলে অব খাবারের সমস্ত খামারের সমস্ত জমি চাষ করতে অবশিষ্ট জনের কত দিন চলবে তাহলে এখানেও আমাকে কি করতে হবে দিন সংখ্যা বার করতে মানে এপারে লিখবো তাহলে কি সময় দিন আর এই দিকটাই লিখবো কত সদর্শ সদর সংখ্যা ব্যাকেটে কি জন হলো তাহলে আমাকে কতজন সদস্য আছে না আমার কাছে বিয়াল্লিশ জন সদস্য আছে কত দিনে এই দেখো চব্বিশ দিনে তাহলে পাই লিখবো চব্বিশ চব্বিশ দিনে আর ছজন অসুস্থ হয়ে পড়লো তার মানে বিয়াল্লিশ বিয়োগ ছয় তাহলে কি হবে আছে কত ছত্রিশ জন তাহলে এখানে তাহলে এখানেও কি হবে সদস্য দেখো বিয়াল্লিশ জনের চব্বিশ দিন সময় লাগছে ছত্রিশ জন লোক সংখ্যা কম লাগিয়েছি মানে সময়টা বেশি লাগবে তার মানে ব্যস্ত সম্পর্ক তাহলে সদস্য ও সময় মধ্যে ব্যস্ত সম্পর্ক হ্যালো তাহলে এখানে আরও চিহ্ন সবচেয়ে এদিকটা হবে ব্যস্ত সম্পর্ক মানে এদিকে হবে তার মানে লিখব এক্স বাই টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু বিয়াল্লিশ বাই ছত্রিশ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু বিয়াল্লিশ ছত্রিশ গুণিতক চব্বিশ তাহলে ছ ছয় ছত্রিশ ছ চারে চব্বিশ ছ সাতে বিয়াল্লিশ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সাত গুণ চার সমান আঠাশ
তাহলে কতদিন সময় লাগবে না আঠাশ দিন সময় লাগবে তো এরপর আমরা শুরু করি সাত নম্বর দাগের অঙ্কটা তো সাত নম্বরটা পড়ে ফেলি বলেছে হাজারটি যন্ত্রাংশ তৈরি করতে একটি কারখানাতে ষোলোটি মেশিনে সাতাশ দিন সময় লাগে ওই কারখানায় আরো দুটি মেশিন বসানো হলো পুজোর মরশুমে দুটি মেশিন বসানো হলো তাহলে ওই সংখ্যা মানে ওই হাজারটি তৈরি করতে হবে তৈরি করতে আর কতদিন সময় লাগবে তাহলে এখানে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের হাজারটি যন্ত্রাংশ তৈরি করতে আবার এখানেও সেই সমসংখ্যক বলেছে তাই এখানে কিন্তু আমরা হাজারটা ধরব না কারণ হাজার যেহেতু আমাকে একই সংখ্যক এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তার মানে হাজারটা আমরা ধরব না সরাসরি দুটো নিয়ে করব কতদিন সময় লাগে তাহলে এখানে লিখব কি সময় দেখে কি দিন আর এপারে হচ্ছে মেশিন মেশিন ব্যাকেটে টি না এখানে কটা মেশিন বলে দিয়েছে ষোলোটি মেশিন আমাকে বলে দিয়েছে দেখো ষোলোটি মেশিন এখানে কত দিন সময় লাগে না সাতাশ দিন সময় লাগে দেখো সাতাশ দিন সময় লাগে এবার বলেছে দেখো এখানে আরো দুটি মেশিন এই যে আরো দুটি মেশিন আরো দুটি মেশিন বসানো হলো তাহলে দুটি মেশিন বসানো হয়েছে তাহলে ষোলো যুক্ত দুই তাহলে হবে কত আঠারো তাহলে এখানে এক্স তা লিখব মেশিন ও সময়ের মধ্যে কি সম্পর্ক হবে না দেখো ষোলোটি মেশিনের সাতাশ দিন সময় লাগছে এবার আমি মেশিন সংখ্যা বাড়িয়েছি পুজোর মরশুম মেশিন সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি তাহলে নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যাবে কম দিনে তৈরি হয়ে যাবে মানে এখানে বাড়ালাম এখানে কমে যাচ্ছে তার মানে এটা ব্যস্ত সম্পর্ক ব্যস্ত সম্পর্ক এটা এদিকে দিলাম আর এটা যেহেতু ব্যস্ত সম্পর্ক উপর থেকে নিচ মানে এক্স বাই সাতাশ সমান ষোলো বাই আঠারো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সাতাশ গুণ ষোলো বাই আঠারো তাহলে কাটাকুটি করি নয় তিনে সাতাশ ন দুয়ে আঠারো দু দু আটে ষোলো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু তিন গুণ আট চব্বিশ দিন দেখো দিন দেখো স্বাভাবিকভাবে কমে গেল হ্যাঁ কি না তো আজকের এই পর্যন্ত থাক পরবর্তী ক্লাসে আমরা আট থেকে এবং পরের পাঠ আমরা শুরু করব তো তোমাদের এই ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আর যদি ভালো লেগে থাকে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে যা এবং নোটিফিকেশান চিহ্নটাকে অন করে দেবে যাতে তোমরা পরবর্তী ভিডিও খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা পেতে পারো আর যদি এর মধ্যে কোনো অঙ্ক তোমাদের অসুবিধে থেকে থাকে কোনো অঙ্ক বুঝতে না পারো আরেকবার করানোর জন্য তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি সেই অঙ্কটাকে পুনরায় আরেকবার আমি করিয়ে দেব তোমরা ভালো থাকো বাড়িতে থাকো সুস্থ থাকো বাড়ির বাইরে কেউ বেরোবে না বা সাবধানে থাকবে এবং বাড়িতে বসে বসে অঙ্কগুলো করো আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী ক্লাস নেব